ഹലോ സ്റ്റഡി എബ്രോഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതായത് വിദേശ പഠനത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ മുൻപിൽ ഒരുപാട് സവിശേഷതകളോടുകൂടി വരുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഫിൻലാൻഡ് ഫിൻലാൻഡിന് ഭൂപ്രകൃതിപരമായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തികമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഈസ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലും ഒരുപാട് സവിശേഷതകളുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിൻലാൻഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഫിൻലാൻഡിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്തെല്ലാം റിക്വയർമെൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ എന്തെല്ലാം ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫിൻലാൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റഡി ഡെസ്റ്റിനേഷനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കണം ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നാച്ചുറലി ഐ എം വെരി ഷുവർ ദാറ്റ് ബൈ ദി എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഫിൻലാൻഡ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി ഡെസ്റ്റിനേഷനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തോന്നും കാരണം അതൊരു വളരെ വളരെ റിലാക്സിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർസ് മുന്നോട്ട് റിലാക്സിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സിലൂടെ നമുക്കൊരു സ്റ്റഡി വിസ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റഡിക്ക് അവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫിൻലാൻഡ് കുറച്ച് പ്രത്യേകതകൾ ഞാൻ പറയാം ഫിൻലാൻഡ് യൂറോപ്പിലെ ഒരു പ്രമുഖമായ രാജ്യമാണ് ലോകത്തിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ദ ഹാപ്പിയസ്റ്റ് നേഷൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് വളരെ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജനത ജീവിക്കുന്നു വാഴ്സ് ഇല്ല അവർ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് പീസ് ട്രീറ്റ് സൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ആളുകളൊക്കെ വളരെ ലോ അബൈഡിങ് ആണ് ക്രൈമിൻ്റെ റേറ്റൊക്കെ അവിടെ ഭയങ്കര കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ദ ഹാപ്പിയസ്റ്റ് നേഷൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്ന് സ്വീ ഫിൻലാൻഡിനെ വിളിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ വരുന്നത് സ്വീഡൻ ആണ് സ്വീഡൻ ഫിൻലാൻഡ് ബോർഡറിലുള്ള ഒരു രാജ്യം കൂടെയാണ് അത് അത് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഫിൻലാൻഡ് ഒരു സ്കാൻഡനേവിയൻ കൺട്രിയാണ് സ്കാൻഡനേവിയൻ കൺട്രി ഇൻ ദ സെൻസ് യൂറോപ്പിൽ തന്നെ സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ സാമ്പത്തികമായും ഭൂപ്രകൃതിപരമായിട്ടും ഒക്കെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മികച്ചു നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സ്വീഡൻ ഫിൻലാൻഡ് ഡെൻമാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഐസ്ലാൻഡ് ഇതൊക്കെ സ്കാൻഡനേവിയൻ കൺട്രിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ പെടുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമായതുകൊണ്ടോ അതൊരു സ്കാൻഡനേവിയൻ കൺട്രി ആയതുകൊണ്ടോ അതൊരു യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുള്ള കൺട്രി ആയതുകൊണ്ടോ അതൊരു ഷെങ്കൻ വിസയിൽ പോകാൻ പറ്റിയ കൺട്രി ആയതുകൊണ്ടോ മാത്രം നിങ്ങൾ ഫിൻലാൻഡിനെ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി ഡെസ്റ്റിനേഷനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നില്ല ബിക്കോസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിലൊരു മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാം ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് ഐ എൽ ടി എസ് നിർബന്ധമില്ലാതെ പോകാൻ പറ്റുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഫിൻലാൻഡിലുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റഡി ഗ്യാപ്പ് അക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് അതായത് ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സിന് പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് വരെ സ്റ്റഡി ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ രാജ്യത്തിലേക്ക് പോയി പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫീസ് വളരെ കുറവാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മെയിൻ രാജ്യങ്ങളെ നോക്കുവാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മെയിൻ രാജ്യങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫിൻലാൻഡിലെ ഫീസ് താരതമ്യേന കുറച്ച് കുറവാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇതൊരു പി ആർ ഫ്രണ്ട്ലി കൺട്രിയാണ് ദാറ്റ്സ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും ഫസ്റ്റ് കൺസേൺ ഈ രാജ്യത്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റിൽ ആവാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെയാണ് എങ്കിൽ ഫിൻലാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് അഷ്വർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി പി ആർ ഫ്രണ്ട്ലി കൺട്രി കാരണം രാജ്യം വളരെ വലുതാണ് അവിടുത്തെ ജനസംഖ്യ വളരെ കുറവാണ് ഏകദേശം ഒരു അമ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ മാത്രമേ ദ ഹോൾ ഓഫ് ഫിൻലാൻഡിൽ ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ ദാറ്റ് ഓൾസോ പീസ് ലവിംഗ് പീപ്പിൾ അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഫിൻലാൻഡിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു സ്പൗസ് ഫ്രണ്ട്ലി കൺട്രി മാത്രമല്ല ഇതൊരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്ലി കൺട്രിയും കൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അയാളുടെ ഫാമിലിനെ തന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഫിൻലാൻഡ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിൻലാൻഡ് ഒരു സ്റ്റഡി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ചൂസ് ചെയ്യാവുന്ന അതായത് നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസ് ലിസ്റ്റിൽ ഫസ്റ്റ് വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രാജ്യം കൂടിയാണ് പിന്നെ അവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അക്കാഡമിക്സ് ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു മലയാളി എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അവെയർ
അതുകൂടാതെ തന്നെ മാസ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഐ എൽ ടി എസ് റിക്വയർമെന്റ് ഉള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പോകണമെങ്കിൽ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഐ എൽ ടി എസ് ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ ദർ ആർ സോ മെനി യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് വിച്ച് ഓഫേഴ്സ് അഡ്മിഷൻസ് വിത്തൌട്ട് ഐ എൽ ടി എസ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചോയ്സും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മാസ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് വരെ ആയാലും ഡെർ സ്റ്റഡി ഗ്യാപ്പ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് വരെ ആയാലും യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ചൂസ് ഫിൻലാൻഡ് ദ അക്സെപ്റ്റ് യു ഒരു ഏജ് അവിടെ ഒരു ഫാക്ടറല്ല മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അതുകൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഐ എൽ ടി എസിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്റ്റഡി റിക്വയർമെൻസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി ഫണ്ട്സ് ഫണ്ടിൻ്റെ കാര്യമായാലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോ മണി കാണിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ വൺ വൺ ഇയർ ലിവിങ് എക്സ്പെൻസ് കാണിക്കണം ഏതൊരു രാജ്യത്ത് പോകണമെങ്കിൽ ലിവിങ് എക്സ്പെൻസ് കാണിക്കണം ഫിൻലാൻഡിൽ വൺ ഇയർ ലിവിങ് എക്സ്പെൻസ് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് വരുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് ആണ് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ സ്പൗസ് കൂടെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്പൗസിന് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്സും കൂടെ ഷോ മണി കാണിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇനി കുട്ടികളെ അക്കമ്പനി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ കിഡ്സ് അക്കമ്പനി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ കിഡിനും ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ ഒരു ഷോ മണി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഈവൻ ഫിനാൻഷ്യലി നോക്കിയാലും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഫിൻലാൻഡ് പിന്നെ ഫീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ബാച്ചിലേഴ്സിനും മാസ്റ്റേഴ്സിനും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരു എയ്റ്റ് ടു ട്വൽവ് ലാക്സിന് ഇടയ്ക്കായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഒരു വർഷത്തെ ട്യൂഷൻ ഫീസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു സെമസ്റ്റർ ഫീസ് അടച്ചാലും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിൻലാൻഡിലേക്ക് കയറി പോകാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ സൗകര്യമാണ് ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെയും അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ വരുന്നത് മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ബാച്ചിലേഴ്സിൻ്റെയും ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് അവിടെ ബാച്ചിലേഴ്സ് വരുന്നത് ത്രീ ടു ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആണ് അവിടെ മാസ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നത് ഒന്നര വർഷം രണ്ട് വർഷത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ഒരു സെമസ്റ്റർ ഫീസ് അടച്ച് പോകാമെന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ ബ്ലെസ്സിങ് ഫെയ് യു ഫിൻലാൻഡിലെ വിസ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് താരതമ്യേന വളരെ എളുപ്പമാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്കൊരു വിസയ്ക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും വേണ്ടി വരുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് കാണിക്കാം അക്കാഡമിക്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്സ് ഉള്ള ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിക്കും അവിടെ മാസ്റ്റേഴ്സിനായാലും ബാച്ചിലേഴ്സിനായാലും അഡ്മിഷൻ നേടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതൊരു ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരുപാട് അക്കാഡമിക്സിൽ ഇവിടെ മികച്ചു നിൽക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പിന്നെ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടുമെന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് യാ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് നമ്മൾ സ്കോളർഷിപ്പിന് പ്രീവിയസ് സ്റ്റഡിക്ക് മുന്നേ സ്കോളർഷിപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഓഫ് യുവർ സ്റ്റഡീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ കൈകളിലാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡീസിൽ എക്സലൻറ്റ് ചെയ്യ എക്സൽ ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല എക്സലൻറ്റ് മാർക്സ് കിട്ടണമെന്നും ഒരു നിർബന്ധവും ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും സമയബന്ധിതമായിട്ട് ബാക്ക്ലോഗ്സ് ഇല്ലാണ്ട് പാസ്സായ സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെയും അവിടെ അപ് ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് വരെ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ട്യൂഷൻ ഫീസിൽ വേ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൊരു രാജ്യമാണ് നമുക്ക് ഫിൻലാൻഡ് വിസ പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വിസ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഫിൻലാൻഡിൽ കയറി പോകാനായിട്ട് വിസയേക്കാൾ ഉപരി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു കാർഡാണ് ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റും വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് അവിടുത്തെ റെസിഡൻറ്റ് പെർമിറ്റ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ കയറി പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ആക്ച്വലി റെസിഡൻറ്റ് പെർമിറ്റാണ് ഈ റെസിഡൻറ്റ് പെർമിറ്റ് നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രേഡ് മാറിയിട്ട് എ ഗ്രേഡിലേക്ക് മാറും അപ്പോൾ റെസിഡൻറ്റ് പെർമിറ്റാണ് നിങ്ങൾ അസ് ലോങ് ആസ് യു സ്റ്റേ ഇൻ ഫിൻലാൻഡ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു റെസിഡൻറ്റ് പെർമിറ്റ് വേണം അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റെസിഡൻറ്റ് പെർമിറ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്
അപ്പോൾ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഇൻറ്റേക്കിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഓപ്പൺ ഉണ്ട് കുറച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ ഓപ്പൺ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫിൻലാൻഡിനെ കുറിച്ച് അവിടുത്തെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അവിടുത്തെ വിസ പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് അവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീൻ്റെ അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് പ്ലീസ് കോൺടാക്ട് വി ആർ ഓൾവേസ് അവൈലബിൾ ആൻഡ് വിൽ ഗിവ് യു ഫ്രീ കൗൺസിലിംഗ് ഓൺ എനി കൺട്രീസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ